চাঁদের টুকরো বিক্রি হতে চলেছে নিলাম করে হ্যাঁ আমি কোনো হাসি ঠাট্টা করছি না মজা করছি না এটা সত্যিকারে সিরিয়াসলি বিক্রি হবে এবং নিলামটার আয়োজন করবে ক্রিস্টি বলে একটা সংস্থা যারা নিলাম টিলাম করে বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা তারা বিক্রি করবে এবং এই টুকরোটা দু মিলিয়ন পাউন্ড বা আড়াই মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হবে এবং এটার ওজন থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম যেটা কোনো কারণে চাঁদে একটা উল্কার আঘাতে বা অ্যাস্ট্রয়েডসের আঘাতে কোনো কারণে চাঁদ থেকে একটা পাথর ছিটকে এসেছিল যেটা সাহারা মরুভূমিতে পড়েছিল এবং সেটা সেসব দিয়ে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে সেটা বিক্রি হবে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে মজুদ চাঁদের বিভিন্ন টুকরো মিলিয়ে সেটা সাড়ে ছশো কিলোগ্রামের মতো ওজন তার মধ্যে এটা নিলাম করে বিক্রি হতে চলেছে ইন্টারেস্টিং খবর না দারুণ খবর আমার খুব ভালো লাগলো তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর শেয়ার করার আর একটা কারণ হচ্ছে গতকালের যে পোল ছিল সেখানে আপনারা ভোট দিয়েছেন এবং ভোট দিয়ে এগুলো শেয়ার করতে বলেছেন গতকালের পোলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনারা কি অন্য রকম খবর স্মার্টফোনের বাইরে অন্য কোনো খবর পছন্দ করেন আপনাদের মধ্যে প্রায় ন হাজার মানুষ ভোট দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে নাইনটি ওয়ান বলেছেন যে হ্যাঁ পছন্দ করেন আর এইট পারসেন্ট বলেছেন না পছন্দ করেন না আমি গতকাল আরও একটা পোল দিয়েছিলাম সেই পোলটাতে আট হাজারেরও বেশি আট হাজার ছশো মানুষ ভোট দিয়েছেন যেখানে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে রেডমি নোট নাইন প্রো এই ফোনটাকে আমি রিভিউ করব আবারও আপডেট এসছে এই মুহূর্তে রিভিউ করব আপনাদের মধ্যে এইটটি নাইন পারসেন্ট বলেছেন হ্যাঁ রিভিউ করুন আর টেন পারসেন্ট বলেছেন না করার দরকার নেই সেক্ষেত্রে এই ফোনটার রিভিউ তো করতেই হচ্ছে খুব শিগগিরই চেষ্টা করব রিভিউ নিয়ে আসার দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি আনতে পারি কিন্তু ইতিমধ্যে রেডমি নোট নাইন প্রো রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স রেডমি নোট নাইন তিনটে ফোন গ্লোবালি লঞ্চ হয়ে গেছে আসলে রেডমি নোট নাইন প্রো গ্লোবালি লঞ্চ হয়েছিল রেডমি নোট নাইন এস নামে ইন্ডিয়াতে যেটা রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স নামে লঞ্চ হয়েছিল সেটা গ্লোবালি আজকে লঞ্চ হলো শাওমির একটা ইভেন্টে শাওমির আজকে একটা বিশাল বড় ইভেন্ট ছিল আর কি চায়নাতে সেখানে গ্লোবালি সব কিছু লঞ্চ হয়েছিল এবং সেই ইভেন্টটাতে তারা রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স এটাকে রেডমি নোট নাইন প্রো নামে গ্লোবালি লঞ্চ করলো কিন্তু যেটা একদম লোয়ার ভেরিয়েন্ট হবে রেডমি নোট নাইন সেই ফোনটা আজকে প্রথমবার সারা পৃথিবীর মানুষ দেখলো এবং সেই ফোনটাতে আমরা প্রসেসার পাচ্ছি মিডিয়া টেকের হিলিও জি এইটটি প্রসেসার একদম নতুন প্রসেসার লেটেস্ট প্রসেসার এটা জি নাইনটি টি আর জি এইটটির মাঝামাঝি একটা প্রসেসার এবং এখানে আমরা ডিসপ্লে পাচ্ছি একটা এল সিডি প্যানেল যেটা ফুল এইচ ডি প্লাস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইঞ্চি যেখানে বাঁদিকের কোণে একটা পাঁচ হোল আছে আর তার মধ্যে আছে তেরো মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা ব্যাক সাইডে আছে চারটে ক্যামেরা যার মধ্যে প্রাইমারি সেন্সারটা ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল যেটা স্যামসাংয়ের জি এম ওয়ান সেন্সার তারপর আছে এইট মেগাপিক্সেল একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স তারপর টু মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো তারপর টু মেগাপিক্সেল ডেপ সেন্সার এছাড়া পাঁচ হাজার কুড়ি এম এইচ ব্যাটারি আইআর ব্লাস্টার এনএফসি যা যা থাকার কথা মোটামুটি সব কিছুই আছে এর বেস ভেরিয়েন্ট শুরু হচ্ছে তিন জিবি চৌষট্টি জিবি থেকে যার দাম হয়েছে প্রায় দুশো ডলারের মতো তবে এই ফোনটা যখন ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করবে যেটা খুব শিগগিরই লঞ্চ করবে তখন এর দাম আরও কম হবে আরও কমে যাবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই ফোনটা আপনারা পনেরো হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জে অবশ্যই পেতে পারেন আর ইন্ডিয়াতে আমার ধারণা এটা দশ থেকে এগারো হাজার রুপির মধ্যে অবশ্যই আসবে দেখা যাক এই ফোনটা কবে ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করে লকডাউন মিটলেই আশা করা যায় খুব শিগগিরই আসবে কিন্তু শাওমির যে আজকে এত বড় ইভেন্ট শাওমি এখানে আরও দুটো স্মার্টফোন লঞ্চ করলো যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাওমির এমআই নোট টেন লাইট ফোনটা এম আই নোট টেন আর নোট টেন প্রো আমরা এর আগে দেখেছি ক্যামেরা সেন্ট্রিক ফোন ছিল খুব ভালো ফোন ছিল বিশেষ করে সেখানে আকর্ষণের জায়গাটা ছিল টেলিফটো জুম লেন্স দুটো টেলিফটো লেন্স ছিল কিন্তু এখানে এম আই টেন লাইটে কোনো টেলিফটো লেন্স নেই এটাই একটা দুঃখের জায়গা এখানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি প্রসেসার আছে পাঁচ হাজার দুশো এম এইচের মতো ব্যাটারি আছে তিরিশ ব্যাটার একটা ফাস্ট চার্জার আছে এখানে সিক্স পয়েন্ট ফোর সেভেন ইঞ্চি একটা সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে এছাড়া চারটে ক্যামেরা ব্যাক সাইডে আমরা পাচ্ছি সিক্সটি ফোর প্লাস এইট প্লাস ফাইভ প্লাস টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যার মধ্যে কোনোটাই টেলিফটো জুম লেন্স নয় তবে এই যে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল এটা বলা হচ্ছে সোনি আইএম এক্স সিক্স এইটটি সিক্স সেন্সার সেক্ষেত্রে এই সেন্সারটা অবশ্যই ভালো তবে ফোনটা এই আকর্ষণের জায়গাটা মূল জায়গাটাই একটু কোথাও যেন কমে গেল তবে এই ফোনটার দামটা বেশ অ্যাট্রাকটিভ এর বেস ভেরিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে সাড়ে তিনশো ডলারের মতো এই ফোনটা ভালো হবে কি আপনারা কি মনে করেন আসলে সাওমি এত যে ফোন লঞ্চ করছে একের পর এক ফোন লঞ্চ করছে প্রত্যেকটা নাম নিয়ে এত কনফিউশন তৈরি হচ্ছে এম আই টেন টেন প্রো টেন লাইট আবার এম আই নোট টেন নোট টেন প্রো নোট টেন লাইট এম আই ইউথ এম আই টেন ইউথ মানে কি হচ্ছে এটা কটা ভুল ব
স্মার্টফোন কোম্পানিগুলো যে এত ফোন লঞ্চ করছে আর তার নামগুলো যে এত কনফিউজিং হচ্ছে আমাদের বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে তাদের নামগুলো এই ব্যাপারটা কি আপনি সমর্থন করেন এখানে আই বাটনে আমি একটা পোল দিলাম আপনার অবশ্যই হ্যাঁ বা নাতে ভোট দিয়ে জানাবেন টেক নিউজের নিচে আপনারা প্রায় কমেন্ট করেন যে শাওমিকে নিয়ে কেন এত খবর আমরা কি শাওমিকে বেশি পছন্দ করি বেশি ভালোবাসি না ব্যাপারটা ওরকম নয় শাওমি যদি সব সময় খবরের হেডলাইনে থাকে তারা যদি এত ফোন লঞ্চ করে তাহলে আমরা কোথায় যাই কোয়ালকামকে নিয়ে খবর করতে গেলেও সেখানে শাওমির খবর চলে আসে কীরকম যেমন ধরুন কোয়ালকাম যে কুইক চার্জ থ্রি প্লাস লঞ্চ করলো সেটার প্রেস রিলিজে তারা ভুল করে জানিয়ে দিল যে শাওমির এম আই টেন ইউথ যে ফোনটা ছিল মানে এম আই টেন লাইটের যেটা জুম এডিশান তার নাম এম আই টেন ইউথ তো সেই ফোনটা যখন গ্লোবালি লঞ্চ করবে তখন তার নাম এম আই টেন লাইট জুম হবে এটা কোয়ালকাম ভুল করে জানিয়ে দিয়েছে এবং জানানোর পর চারদিকে এই নিয়ে আলোচনা তবে এই ফোনটাতে অ্যামুলেট ডিসপ্লে আছে ভালো ফোন কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন সেভেন সিক্সটি প্রসেসার আছে ফাইভ ফোন দেখা যাক এটা গ্লোবালি লঞ্চ কবে করে এবং কি দামে আসে কিন্তু অনেকে যে আশা করছিলেন যে এম আই টেন ইউথ বা এম আই টেন লাইটের যে সুপার জুম এডিশানটা থাকবে সেটা ইন্ডিয়াতে যখন আসবে সেটা পোকো এফ টু প্রো নামে আসবে সেই গুড়ে বালি কারণ সেটা হচ্ছে না ইন্দোনেশিয়ার সার্টিফিকেশন সাইটে পোকো এফ টু প্রো লিস্টেড হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি যে সেটা একটা ফোর জি ফোন হবে কিন্তু এম আই টেন ইউথ এই ফোনটা যেহেতু ফোর জি ফোন নয় এবং এখানে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন সেভেন সিক্সটি প্রসেসার আছে তাই সেটা পোকো এফ টু প্রো কখনোই হতে পারে না যদি হয়ও এই ফোনটা পোকো এফ টু প্রো সেখানে প্রসেসারটা কিন্তু পাল্টে দেওয়া হবে কিন্তু আরেকটা মতামত শোনা যাচ্ছে যে কে থার্টি প্রো যে ফোনটা চায়নাতে এসেছিল তার যে ফোর জি ভ্যারিয়েন্টটা সেই ফোর জি ভ্যারিয়েন্টটা নাকি রিব্র্যান্ডেড হয়ে পোকো এফ টু প্রো হতে পারে মানে কনফিউশানের শেষ নেই নাম নিয়ে কনফিউশান ফোনটা কি স্পেসিফিকেশানে আসবে সেটা নিয়ে কনফিউশান মানে এত রকম গ্লোবালি সেই ফোনটার একটা নাম চায়নাতে একটা নাম ইন্ডিয়াতে একটা নাম আমরা যাবোটা কোথায় কেন আমরা আর একটা কনফিউজিং খবরের দিকে যাব রেডমি কে থার্টি আমরা এর মধ্যে দেখে নিয়েছি এবং তার আবার একটা লাইটার ভার্সান আসছে ভাবুন একবার সেটা চায়নার টেনা ওয়েবসাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে এবং সেখানে জানা যাচ্ছে কে থার্টি আই সেটার নাম হবে সেটা একটা ফাইভ জি ফোন হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চি একটা ডিসপ্লে থাকবে যার সামনে ডুয়েল পাঞ্চ হোল থাকবে এবং এই ফোনটাতে ব্যাক সাইডে থাকবে চারটে ক্যামেরা ফর্টি এইট প্লাস এইট প্লাস এইট প্লাস টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যার মধ্যে একটা এইট মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স হলেও আর একটা এইট মেগাপিক্সেল টেলিফোটো জুম লেন্স অবশ্যই এটা হলে ভালো ব্যাপার কিন্তু একটা টু মেগাপিক্সেল ডেপ সেন্সারও এর মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়েছে এখানে চার হাজার চারশো এমএইচ ব্যাটারি আছে এবং ছ জিবি আট জিবি আর দশ জিবি ভার্সনে এটা আসছে দেখা যাক এই ফোনটা কবে আসে কিভাবে আসে এবং সব থেকে বড় কথা কি দামে আসে আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে স্মার্টফোনের দাম কি লকডাউনের পর কমবে আমার ধারণা লকডাউনের পর অবশ্যই কমবে কারণ স্মার্টফোনের বিক্রি হচ্ছে না তাদের স্টোরেজে বা তাদের পাইপলাইনে প্রচুর ফোন জমে গেছে তো সেই ফোনগুলো তারা তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ ফোনগুলোর দাম তো দিনকে দিন ডিপ্রাইভড হয়ে যাচ্ছে ডেপ্রিসিয়েট হয়ে যাচ্ছে তো তার জন্য তারা বিক্রি করে দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করবে কম দামে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে যখন আমরা ছ মাস বা এক বছরের হিসাবে দেখব তখন দেখব স্মার্টফোনের দাম বেড়ে যাচ্ছে আমরা যে দামে যে স্পেসিফিকেশানস পেতাম সেই দামে সেই স্পেসিফিকেশানস আর পাব না ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনারা একটু খেয়াল করলেই সেটা বুঝতে পারবেন আপনারা কি মনে করেন স্মার্টফোনের দাম কি কমবে না বাড়বে আগামী ছ মাসে আমি এখানে আই বাটনে পোল দিলাম আপনারা অবশ্যই ভোট দিয়ে জানাবেন স্যামসাং এর এম জিরো ওয়ান এই ফোনটা গুগল প্লে কনসোলে লিস্টেড হয়ে গেছে এবং তার থেকে এই ফোনটা সম্পর্কে জানা যাচ্ছে এই ফোনটা তিনটে কালারে থাকবে এখানে থাকবে রেড ব্লু আর ব্ল্যাক ভেরিয়েন্ট এবং এই ফোনটাতে আমরা পাবো একটু এটা বাজেট সেগমেন্টেড ফোন যেহেতু সেক্ষেত্রে একদম কমজোরি একটা প্রসেসার কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগনের ফোর প্রসেসার এবং এখানে আমরা ডিসপ্লে পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট ইঞ্চি একটু ছোট কম্প্যাক্ট ডিসপ্লে তবে ডিসপ্লেটা এইচ ডি প্লাস ফুল এইচ ডি প্লাস নয় তিন হাজার এমএইচ ব্যাটারি আছে ব্যাক সাইডে দুটো ক্যামেরা থার্টিন প্লাস টু মেগাপিক্সেল আর ফ্রন্টে একটা ফাইভ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আসলে স্পেসিফিকেশান দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে এই ফোনটা যে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ জিরো ওয়ান নামে যে ফোনটা কিছুদিন আগে বিভিন্ন দেশে লঞ্চ করেছিল সেটাই রিব্র্যান্ডেড হয়ে আসছে যাই হোক স্যামসাং এইসব ফোন নিয়ে আসছে কিন্তু দাম যদি ঠিকঠাক রাখতে পারে তবেই এই ফোনটা ভালো হবে কারণ বাজেট সেগমেন্টে রেডমি আর রিয়েলমির খুব ভালো ভালো ফোন আছে যেগুলো রীতিমতো কম্পিটিশান দেবে স্যামসাংয়ের এই ফোনটাকে গুগলের পিক্সেল ফোনের কথা অনেকে জানতে চান যদিও পিক্সেল ফোনের সেল কিন্তু অতটাও নেই যাই হোক পিক্সেল থ্রি আর
ফ্রন্টে থাকবে আট মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা এবং অবশ্যই একটা ক্যামেরা সেন্ট্রিক ভালো ফোন হতে পারে এটা কারণ গুগল সবসময় ক্যামেরা অ্যালগোরিদম অসাধারণ বানায় এটা আমরা জানি তবে এই ফোনটার দাম এবার গুগল কিন্তু কম রাখার চেষ্টা করছে কম না হোক অন্তত আগের বারের পিক্সেল থ্রি বা থ্রি এর থেকে যাতে দাম না বাড়ে সেটাই চেষ্টা করবে গুগল এবার চেষ্টা করছে যে তিনশো নিরানব্বই ডলারের সুইট পয়েন্টটাকে টাচ করে রাখার কারণ এই প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড যেগুলো আছে তারা দেখছে যে হাই মিড রেঞ্জ বাজেটের যে সেগমেন্টটা সেই সেগমেন্টে কিন্তু স্মার্টফোন ভালো বিক্রি হচ্ছে ভালো চাহিদা হচ্ছে এটা একটা নতুন প্রাইস পয়েন্ট তৈরি হয়েছে যেখানে অ্যাপেল স্যামসাং সবাই কাজ করছে মোটোরোলা কাজ করছে এবার সম্ভবত গুগলও কাজ করবে এবং গুগল এই ফোনটার দাম কম রাখার জন্য এবার সম্ভবত ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স এবং ওয়ায়ারলেস চার্জিং এই সব ব্যাপারগুলোকে করিয়ে নেবে তবু যদি ঠিক দামে ঠিক ফোন গুগল এবার দিতে পারে সেটা কিন্তু ভালো ব্যাপার হবে আজ অবধি এখন অবধি এই ব্যাপারে এইটুকুই লিক এসছে আমরা এবার অনারের খবরের দিকে যাব অনার এইট এক্স আমরা দেখেছি অনার নাইন এক্স আমরা কিছুটা দেখেছি এবং অনার টেন এক্স অলরেডি চায়নার সার্টিফিকেশন সাইটে মানে টিনা ওয়েবসাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে উইবোর লিক থেকে আমরা জানছি এই ফোনটার নাম আর অনার টেন এক্স থাকছে না অনার এক্স টেন হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে অবশ্যই ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের প্রসেসর কিরিন আটশো দশ দুর্ধর্ষ প্রসেসর এই প্রসেসরটা থাকবে এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চি এবং ব্যাটারি থাকছে চার হাজার দুশো এমএইচ এবং থাকছে একটা টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এখানে ফ্রন্ট সাইডে থাকছে সিক্সটিন মেগাপিক্সেল সেলফি শ্যুটার আর ব্যাক সাইডে থাকছে তিনটে ক্যামেরা যার মধ্যে প্রাইমারি সেন্সারটা ফর্টি মেগাপিক্সেল যেটা সনি আইএমএক্স সিক্স হান্ড্রেড সেন্সার যে সেন্সারটা এর আগে আমরা অনারের বেশ কিছু ফ্ল্যাগশিপ ফোনে দেখে নিয়েছি ভালো সেন্সার এবং আর দুটো ক্যামেরা থাকছে এইট মেগাপিক্সেল প্লাস টু মেগাপিক্সেল কিন্তু অনার সেই টু মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সার থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারলো না কবে যে সেটা চেঞ্জ করে একটু বেটার কিছু দেবে আমরা অপেক্ষায় আছি আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক করে জানাবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটার বেলাইকানটা প্রেস করে দেবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়